Fala pessoal, Rafa Ranieri na resenha de HQ dessa semana. Deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Então vamos para a resenha. Hoje nós temos a Fortaleza Móvel e o Mundo Subterrâneo do Ricardo Barreiro e Henrique Alcatena, publicado aqui pelo Pipoca e Nanquim. É... Ricardo Barreiro e Henrique Alcatena são uma dupla de quadrinistas argentinos, tá? veteraníssimos. O Ricardo Barreiro já não está mais entre nós, já nos deixou há algum tempo. O Henrique Alcatena ainda está por aí, deslumbrando o mundo com a sua arte. Tá? Esse volume, como vocês podem ver, condensa duas grandes histórias, que são justamente a Fortaleza Móvel e o Mundo Subterrâneo. A Fortaleza Móvel nos introduz uma história que, vocês, como vocês podem ver, já dá bastante do tema, que tem uma pegada bastante Sword and Planet, uma coisa que mistura é, tecnologia steampunk com fantasia, com dinossauros. Deixa eu mostrar, tem um Triceratops super bacana aqui no começo. Tem um Triceratops, cara, isso é muito legal. E depois nós temos o Mundo Subterrâneo, onde nós já partimos para uma nuance de fantasia com histórias de gladiadores no traço maravilhoso, como eu já mencionei, do Henrique Alcatena. Como vocês podem ver, gente, talvez vocês estejam dizendo, nossa, eu reconheço algo desse traço. Sim, você reconhece algo desse traço. Esse quadrinho, esses primeiro a Fortaleza Móvel, depois o Mundo Subterrâneo, foram publicados em 1987. E se vocês reconheceram alguma coisa do estilo de fantasia e ficção científica da Metal Urlan, não se acanhem, tem muito disso sim. Embora, no decorrer da HQ, vocês vão perceber que, embora o... tem aí uma pegada forte de Moebius, Druilé e todo aquele pessoal que fez a história da Urlan no estilo do Alcatena, isso não se resume a uma cópia, a uma imitação, muito pelo contrário, a arte do Alcatena é extremamente competente, como vocês podem ver aqui, existem nuances de polivalência quando ele precisa alternar estilos para dar o tom da sua história, então assim, é, é um deslumbre, tá? para quem gosta de artistas no auge da sua boa forma, o que vocês têm aqui é um excelente exemplar do que o Henrique Alcatena pode fazer, então vocês vão perguntar, mas poxa Rafael, você já largou falando da arte, descrevendo é, traço, fazendo comparações e a história, a história gente eu vou ser bastante sincero porque vocês sabem que o Formiga Elétrica sempre diz o que está pensando, a história é uma história de fantasia bem, bem basicona tá? começa com um guerreiro perdido que encontra uma grande fortaleza e por onde ele passa por diversos desafios, primeiro ele procura um tesouro depois ele tem que escapar da fortaleza, depois ele vai parar em um mundo esquecido, que é o tal do mundo subterrâneo, onde ele encontra arenas de gladiadores e tudo mais, então assim, é um grande pupurri de aventura, ação e fantasia, bem no estilão Sword and Planet, como eu mencionei, só que não tem nenhum grande arrobo de criatividade, era aquele tipo de coisa que era feito estritamente para se divertir, Tá? Então fica feito aqui o alerta para você que vai atrás desse tipo de coisa, se você é fã desse estilo de ação, fantasia, esse tipo de coisa e quer um volume com uma arte assim, estupenda, como é essa que eu estou mostrando para vocês, numa narrativa que é bem conduzida pelo barreiro, tá, gente? Não, é que, não é por ser básica que ela é incompetente, muito pelo contrário, não é isso que eu estou dizendo, é apenas que para os leitores que querem ser surpreendidos, para aqueles que já estão calejados de história de fantasia e querem revisões ou ressignificações ou surpresas dos tropos, não é bem aqui que você vai encontrar isso. Tá? Isso aqui é uma história para preencher aquele espacinho da sua estante para quando você estiver carente de uma aventura de fantasia para satisfazer aquela vontade daquele guerreiro que existe dentro de você. Tá certo, gente? Essa foi a resenha de HQ de hoje, então, a Fortaleza Móvel e o Mundo Subterrâneo, Ricardo Barreiro e Henrique Alcatena. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários, converse com a gente. E é isso, até semana que vem. Tchau!